Hi friends, welcome to Vihari Tech in Multipurpose channel. In the last video, the Electron M5X battery cycle is unboxing video. In this video, the battery cycle is features, specifications, reviews, performance, and the pros and cons. We will write it in the right Okay, now, we will see Let's go for a ride. First of all, Electron M5X battery cycle yoke features vishyan koste idi power on power off keys ee key on cheyagane manaku battery on avadam jarugutundi idi digital led display ee red button headlight led headlight adi green button horn chudandi horn enta loud ga unna decent ga undi Sound is very good. LED digital display meter. We have a battery in the charging. We have a speed. 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 We speed. We have Minus sante high, medium, low mode lo manam set chayas kochu. Next, 7 gear system. Shimano Altos 7 gear speed system. E cycle yoka maroka prathe kataka manam chup kochu. E button gear up. E button gear down. Manam uplo veltuna pudu. First, second, third gear varku cycle no ride chayachu. Chala flexible ga. Chala smooth ga cycle will tundi. Ide rising button. Manam rise chegane went in a cycle. Munduku duskon will tundi. Chudandi. Rise chegane went in a cycle. Munduk move out of Jaruthundi. Handle grips kuda chala stylish ka alage design bulga onai. This cycle is a very important feature of the disc brakes. Front and rear are the disc brakes. This is a very important advantage. This is a very important cycle. This is a disc brakes. This future is a very Front and rear disc brakes. This is electron battery. Do you see the battery in the future? But this is an electron battery. Here we have key open and battery remove. If you have the battery remove, you have charging. If you have the battery remove, you have charging. This is the charging port. We have the adapter cable and the battery charge. We have the adapter cable and the battery minimum 5 to 6 hours charging betali idi chudandi charging indications chupistundi ikkada empty to full mana battery charging pettinappudu manaku empty lo unte red light alage full avutu unte green lights lo led indications manaku ee battery chupistundi deeni batti manam enta charging ayindi battery inka enta avvali annadi manaku Tell us about this. When I'm charging the button, I press the power button. I will display the display. Next, pedals. Wide alloy pedals. Chudandi, wide alloy pedals. What is the design? It is very strong pedals. We have a danger light.
సీట్ ఈ సీట్ కుషన్తో రావడం జరిగింది అందువల్ల మనకు ఏదన్నా గతుకుల రోడ్డు కానీ లేదా రాళ్ళ మీద వెళ్తున్నప్పుడు గుంతల్లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకు ఆ యొక్క ఇబ్బంది అనేది లేకుండా ఈ కుషన్ సీట్ చూస్తుంది దీనివల్ల మనకు అలసట కానీ లేదా ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా లేకుండా మనం రైడ్ చేయడానికి ఈ కుషన్ సీట్ హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పవచ్చు చాలా మెత్తగా ఉంది సీట్ కూడా ఇవే సెవెన్ స్పీడ్ గేర్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలా సైకిల్స్కు సెవెన్ గేర్స్ అన్నది ఎక్కడా కూడా ఉండదు కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎం ఫైవ్ ఎక్స్ సైకిల్ యొక్క మరొక ప్రత్యేకత సెవెన్ గేర్ సిస్టమ్ కానీ ఇందాక చెప్పినట్లు వన్ టూ ఫోర్త్ గేర్ వరకు మనకు సైకిల్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా వెళ్తుంది ఆ తర్వాత మాత్రం కాస్త టైట్ అవుతుంది మనకు అందుకని అప్పులో మ్యాక్సిమమ్ వన్ టూ త్రీ లేదా ఫోర్ వరకు మనం గేర్ వేసుకొని సైకిల్ తొక్కితే చాలా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా సైకిల్ మూవ్ అవుతుంది ఇది మోటార్ బ్యాటరీ నుంచి పవర్ ఇక్కడికి అందుతుంది దీని ద్వారానే బ్యాక్ టైర్ ముందుకి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది రైస్ చేసినప్పుడు ఇదే హెడ్ లైట్ ఫోర్ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఇందులో ఉంటాయి నైట్ టైం చాలా ఫోక్సింగ్ అలాగే బ్రైట్నెస్ అనేది చాలా బాగుంది వైట్ కలర్ లైట్ ఇది రేర్ లైట్ ఇది కూడా ఎల్ఈడి లైటే ఇది టూ కలర్స్లో వస్తుంది రెడ్ అండ్ బ్లూ అలాగే ఫైవ్ మోడ్స్లో ఇది వస్తుంది స్టాండ్ బై మోడ్ అలాగే బ్లింకింగ్ మోడ్ ఇది ఉండడం కూడా మనకు సేఫ్టీ అనే చెప్పుకోవాలి నైట్ టైం రైడ్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్కు ఈ లైట్స్ ఇండికేషన్స్ తెలియజేస్తాయి ఇవి కూడా చూడండి చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నాయి చెప్పాగా మరొక ప్రత్యేకత ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ డిస్క్ బ్రేక్స్ అని చూడండి డిస్క్ కూడా ఎంత క్వాలిటీగా అలాగే చాలా స్ట్రాంగ్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం జరిగింది సైకిల్కే కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు ఏ పార్ట్ విషయంలో కూడా రాజీ పడకుండా చాలా స్ట్రాంగ్గా చేశారు ఇక ఈ సైకిల్కు ఫస్ట్ టు లాస్ట్ అట్రాక్షన్ ఏ టైర్స్ అని నా లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఇంత పెద్ద టైర్స్ ఏ సైకిల్కి కూడా లేవు ఖచ్చితంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎం ఫైవ్ ఎక్స్ మోడల్ యొక్క సైకిల్కే ఇది చెల్లింది ఇంత పెద్ద టైర్స్ అన్నవి చాలా చాలా అట్రాక్ట్ చేస్తాయి రేర్ డిస్క్ ఇది కూడా చాలా క్వాలిటీగా ఉంది ఫ్రంట్ డిస్క్ రేర్ డిస్క్ ఈ రెండు డిస్క్ బ్రేకులు ఉండడం వల్ల ఒకవేళ సైకిల్ స్పీడ్గా వెళ్తున్నా కూడా మనం బ్రేక్ వేయగానే వెంటనే ఆగిపోతుంది కనీసం స్కిడ్ కూడా అవ్వదు నేను గమనించాను ఈ సైకిల్ మ్యాక్సిమం వెళ్ళే స్పీడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ రైడర్ హైట్ ఫైవ్ ఫీట్ టూ ఇంచెస్ టు సిక్స్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ ఇక రైడర్ వెయిట్ అప్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేజెస్ ప్లస్ ట్వంటీ కేజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు వెయిట్ను ఈ సైకిల్ మోయడం జరుగుతుంది ఇక పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రివ్యూ గురించి మనం రైడ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడదామా వావ్ వాట్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి అప్పులో నేను సైకిల్ తొక్కుతున్నాను ఎందుకంటే మీలో కొద్దిమందికి సందేహం వచ్చిండొచ్చు టైర్లు చాలా లావుగా ఉన్నాయి కదా కాబట్టి వెయిట్ ఉంటుందేమో తొక్కలేమేమో అని కానీ ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు గేర్స్ ఉన్నాయి కదా నేను సెకండ్ గేర్ వేసుకొని ఈ సైకిల్ను అప్ ఎంత బాగా ఎక్కించానో చూసారా ఇప్పుడు రైజ్ చూడండి రోడ్డు పైన ఈ సైకిల్ తేగానే రోడ్డుకే లుక్ వచ్చేసింది అప్ ఎక్కిస్తున్నాను రైజింగ్ ద్వారా అప్ 
కాస్త చిన్నగా ఉంటే మ్యాక్సిమం ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో సైకిల్ వెళ్తుంది కానీ అప్పు పెద్దగా ఉంటే సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో మనకు ఈ సైకిల్ మూవ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే అప్పులో సైకిల్ వెళ్ళే స్పీడ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ టు ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఐ ఆమ్ రియల్లీ ఎంజాయింగ్ దిస్ రైడ్ నిజం చెప్పాలంటే నేను ఒక సైకిల్ నడుపుతున్న ఫీలింగ్ నాకు రాలేదు ఒక బైక్ నడుపుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈ సైకిల్ ద్వారా ఈ సైకిల్కు కుషన్ ఉండడం వల్ల స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది అనిపించదు అదరడం కానీ లేదా సైకిల్ పక్కకి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా చాలా నీట్గా మనకు సైకిల్ అన్నది స్పీడ్ బ్రేకర్స్ను క్రాస్ చేస్తుంది జస్ట్ లైక్ ఒక చిన్న ఉయ్యాల ఊగిన ఫీలింగ్ మనకు కలుగుతుంది స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినప్పుడు చూడండి మరొక పెద్ద అప్ నేను ఎక్కిస్తున్నాను ఎంత ఈజీగా వెళ్తుందో చూడండి సైకిల్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ పర్ స్పీడ్తో నేను పెద్ద అప్ ఎక్కించాను ఇప్పుడు మనం మట్టి రోడ్లో టెస్ట్ చేద్దాం వా తార్ రోడ్లో అయినా మట్టి రోడ్లో అయినా ఏ రోడ్లో అయినా సరే ఈ సైకిల్ దూసుకొని వెళ్తోంది ఇక్కడ కూడా నేను అప్ ఎక్కిస్తున్నాను ఈ విధంగా అప్ ఎక్కే కొద్దీ మనకు స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది కానీ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మాత్రం స్పీడ్ తగ్గదు ఇప్పుడు చూడండి గుంతల రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం ఇందాక చెప్పానుగా గుంతలు అయినా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అయినా మనం వెళ్ళేటప్పుడు కుషన్ ఉండడం వల్ల మనకు అదరడం కానీ సైకిల్ పక్కకు వెళ్ళడం కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా అనిపించదు జస్ట్ లైక్ ఒక చిన్న ఉయ్యాల ఊగిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది గుంతల రోడ్లో కూడా దూసుకొని వెళ్తోంది నేను బ్రేక్ కూడా అప్లై చేయలేదు కనీసం నెక్స్ట్ రాళ్ళ రోడ్ చూడండి రాళ్ళ రోడ్లో కూడా ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా మూవ్ అవుతోంది సైకిల్ అలాగే రాళ్ళ సౌండ్ తప్ప సైకిల్ మాత్రం ఎలాంటి సౌండ్ రాదు ఈ సైకిల్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబడింది ఇది కూడా ఒక గొప్ప ఫ్యూచర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వర్షంలో లేదా ఎక్కడైనా నీళ్ళల్లో వెళ్ళేటప్పుడు బ్యాటరీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అని మనం భయపడవచ్చు కానీ ఎలాంటి భయం లేదు వర్షంలో కూడా మీరు నిరభ్యంతరంగా ఈ సైకిల్ రైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు చూడండి మా ఊరు రాయదుర్గంలో ఈ సైకిల్ ఒక అద్భుతమైన వస్తువుగా అందరూ చూస్తున్నారు నేను రైడ్ చేసినప్పుడల్లా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను ఆపి ఈ సైకిల్ గురించి కనుక్కోవడం జరిగింది ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సైకిల్ ఇన్ అవర్ రాయదుర్గ్ ఇది మొట్టమొదటి సైకిల్ మా రాయదుర్గంలో అందుకని ప్రజలంతా కూడా చాలా వింతగా ఈ సైకిల్ని చూసి దీని గురించి దీని విశేషాల గురించి అడిగి మరీ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఈ సైకిల్కు ఎలాంటి పేరు మనం పెట్టాల్సిన పని లేదు ఈ సైకిల్ ఒక అద్భుతమని మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ యొక్క ప్రాస్ మరియు కాన్స్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ప్రాస్ గురించి చెప్పుకుందాం ప్రాస్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ఈ సైకిల్ యొక్క డిజైనింగ్ అలాగే టైర్స్ టైర్సే మేజర్ అట్రాక్షన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ సైకిల్కు టైర్స్ ఒకవేళ స్మాల్గా ఉంటే ఈ సైకిల్కి ఇంత లుక్ వచ్చిండేది కాదు నెక్స్ట్ బ్యాటరీ రిమూవబుల్ అండ్ పోర్టబుల్ బ్యాటరీ కూడా ఈ సైకిల్కు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి అలాగే ఫ్రంట్ రేర్ డిస్క్ బ్రేక్స్ సెవెన్ గేర్ సిస్టమ్ ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఒక గొప్ప ప్రోస్గా ఈ సైకిల్కి మనం చెప్పుకోవచ్చు
ఇక కాన్స్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీట్ ఈ సీట్ చిన్నపిల్లలు తొక్కడానికి అయితే సరిపోతుంది కానీ మరీ పెద్దవాళ్ళు కూర్చోవడానికి అంత కన్వీనియంట్గా లేదు స్మాల్ సైజులో ఉంది అఫ్కోర్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సైకిళ్ళకు కూడా సీట్ ఇలాగే ఉంటుంది కానీ కాస్త ఫ్యాట్ పర్సన్స్ కానీ లేదా పెద్దవాళ్ళు ఈ సీట్ మీద కూర్చున్నప్పుడు కాస్త ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది తర్వాత రైజ్ రైజింగ్ కూడా చాలా స్మాల్గా ఇచ్చారు చేత్తో మనం రైజ్ చేయలేం ఓన్లీ ఫింగర్స్తో మాత్రమే మనం రైజ్ చేయగలం అలాగే హ్యాండిల్ గ్రిప్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఇచ్చారు కాస్త పెద్దగా ఇచ్చింటే రైజ్ కానీ హ్యాండిల్స్ కానీ కాస్త సైకిల్కి ఇంకా లుక్ వచ్చేదని నా అభిప్రాయం చూశారు కదండి ఎలక్ట్రాన్ ఎం ఫైవ్ ఎక్స్ బ్యాటరీ సైకిల్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ప్రోస్ కాన్స్ ఏంటి ఈ చూస్తుంటే ఈ సైకిల్ వెంటనే కొనేయాలనిపిస్తుందా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎలక్ట్రాన్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఈరోజే ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోండి బాయ్ బాయ్